Ja, mein Name ist Detlef Fuchs. Ich bin Kustos für Architektur und Denkmalpflege in der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und hier in Rheinsberg schon seit 1987 tätig, also eine relativ lange Zeit. Ja, was, was ist wohl das Besondere von Rheinsberg, wenn ich an die jüngste Geschichte denke? Das Besondere ist sicherlich, dass wir äh, in eine Zeit hinein gestoßen wurden, die uns glücklich machte. Also es war eine Zeit des Umbruchs. Es gab Träume schon lange vor mir. Das fing sicherlich schon in, in der Nachkriegszeit an. Die ersten Restauratoren, die in den 50er Jahren hier auftauchten und die Transparente, die Spruchtransparente von den Wänden nahmen oder die Lautsprecher, die man in den Stuckmarmor eingebrochen hatten, dort wieder. Oder in den 70er Jahren äh, das Deckenbilder, die große Restaurierung der Deckenbilder, die hier schon in den 70er Jahren betreut, damals durch das Institut für Denkmalpflege. Also es gab viele Träumer, die immer gehofft hatten, dass eines Tages hier mal kein Sanatorium äh, mehr im Hause ist, sondern dass wieder Gäste, äh, die, die sich für die Geschichte interessieren, hier äh, kommen dürfen. Und äh, dieser Traum war schon einen Schritt weiter mit einer ersten Ausstellung in der Nachkriegszeit 1985, mit einem kleinen, aber einem äh, so äh, wichtigen Katalog, äh, dass äh, im Grunde genommen auch wissenschaftlich alles vorbereitet war, äh, als dann der Startschuss fiel, es war kein april aber es war der 1. April, Ostermontag, bekamen wir 1991 die Schlüssel für äh, Rheinsberg. Endlich hatten wir die Schlüsselgewalt. Ähm, und der damalige Schlösserdirektor äh, Hans-Joachim Giersberg sagte, also die Berliner wollen zur Himmelfahrt etwas sehen und meinte, Herr Fuchs, also Sie haben jetzt fünf Wochen Zeit, dann eröffnen wir Schloss Rheinsberg. Ja, und dann begann also diese... Geschichte, die man heute kaum noch nachvollziehen kann, dass wir mit einem kleinen Team von Bauleitung, Restaurierung und natürlich der großen Unterstützung der gesamten Mannschaft in Potsdam mit den Sammlungskustodinnen und Kustoden hier in diesen fünf Wochen aus diesem ehemaligen Sanatorium wieder ein Schlossmuseum gemacht haben. Und ich kann mich entsinnen, in der Eröffnungsrede viel, viel unter anderem so die Losung oder die die, die, die Maßgabe auch von äh, Hans-Joachim Giersberg, Rheinsberg muss ein Museum erster Güte werden. Es hat es verdient, es hat vom Stellenwert der, der Geschichte und es muss auch wieder ein Museum erster Güte werden. Und diese, diese erste Güte, diese Qualität, die dieses Haus äh, wieder zurückbekam, jetzt innerhalb eines fast Vierteljahrhunderts, können wir ja, wenn wir an nächstes Jahr denken, dann haben wir also 25 Jahre Schloss Rheinsberg, die begann aber schon in diesen ersten fünf Tagen, weil wir einfach anknüpfen konnten an die äh, Erfahrungen, an die Mühen, die unsere Vorgänger im Hause hinterlassen hatten, also die dafür gesorgt hatten, dass dieses Haus eben nicht den Bach runterging. Ja, der Traum, den, den man 85 eigentlich nur träumen konnte, dass also Kunstwerke hier ins Haus zurückkamen, die äh, ja manchmal 100 oder 200 Jahre nicht mehr im Haus im Hause waren. Dazu zählten eben auch diese beiden Bilder, die wir hier so selbstverständlich in der Wand äh, sehen. Ähm, man könnte denken, wenn man jetzt die Utensilien, die technischen hier rausräumte, äh, dass also Friedrich gerade mal wieder in der Bibliothek sitzt und irgendwann äh, zum Konzert hier rüberkommt. Äh, dass das heute so aussieht, ist eigentlich äh, der Gesamtkonzeption geschuldet, äh, die wir seit 91 hier verfolgen. Hallo. Ah, Mann, das sind so die Überraschungsmomente, wenn du durchs Haus gehst und das geht immer noch nach 24 Jahren, dass du plötzlich da wieder Geschichte siehst. Ja? Also das ist also, oh Gott, da freue ich mich ja, hier einfach jetzt den Stuckmann mal wieder sehen zu können, dass also die grüne Tünche aus Sanatoriumzeiten hier mal weggeht. Ne? Das ist ja auch wichtig, ne? Diese, dass, dass es halt in der Pflege weitergeht und natürlich auch eine Restaurierung. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Ach, ist das schön. Ach, da freue ich mich. Ja. 